ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் 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 இயல்பான வாழ்க்கை சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு அழைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாளைக்கு நம்ம வீட்டில் தோசை செய்ய போகிறோம் அதுக்காக இன்றைக்கே நம்ம மாவு அதுக்கு உண்டான அரிசி உளுந்து எல்லாத்தையும் ஊற வச்சு இன்றைக்கி நைட்லேயே அரைச்சாதான் நாளைக்கு நல்லா புளிக்கும் அதனால் நான் இன்றைக்கி நான் வந்து அதோட அரிசி எல்லாம் உளுந்துலாம் ஊற வச்சுட்டு இப்போ நான் உங்களுக்கு வீடியோ எடுக்கிறேன் காட்டுறேன் எந்த அளவுக்கு நம்ம ஊற வச்சுருக்கோன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீட்டில் இந்த கொலையில் அளவு எடுத்துருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் கப் எடுத்துக்கிட்டாலும் பரவாயில்ல எந்த கொலையில் எடுத்துட்டாலும் பரவாயில்ல ஆனால் அந்த கொலையில் தான் நீங்கள் அளவு எடுக்கணும் நான் இந்த கொலையில் ரெண்டு கப் அரிசி அப்புறம் முக்கால் கப் உளுந்து அப்புறம் ஒரு கப் அளவுக்கு பழைய சோறு இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அரிசியும் உளுந்தையும் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துட்டு அதோட அதுக்கப்புறம் பழைய சோறை போ போட்டுட்டு அது என்ன பண்ணணும் அஞ்சு அவருக்கு ஊற வைக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஞ்சு அவருக்கு நீங்கள் ஊற வச்சிங்கன்னா உளுந்தும் அரிசியும் சரி நல்லா வந்து சாஃப்டாக இந்த மாதிரி ஊறிடும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாஃப்டாக ஊறிடுச்சு இது வந்து இப்போ அரைக்கிறதுக்கு தயாராகிடுச்சு இப்போ நான் அரைக்க அரைக்க போனேன் அரைச்சிட்டு காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து அரைச்சிட்டு அந்த மாவை வச்சுட்டுமா நாளைக்கு தான் அதில் வந்து தோசை மாவு வந்து புளிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வீட்டில் தோசை செய்ய போகிறோம் மசால் தோசை மசாலா தோசை எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கே அதுக்கு உண்டான மாவெல்லாம் இப்போ ஒரு வச்சு அரைக்க போகிறேன் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அரைச்சிட்டு காட்டுறேன் சில பேர் பார்ப்பீங்க என்னடா எல்லாம் கூட இருக்குது ஏதோ ஒன்று குறையிற மாதிரிக்கே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கரெக்டாக தான் இருக்குது நம்ம எல்லாமே அரைச்சிட்டு லாஸ்ட்டாக ஒரு கப் அரிசி மாவு இதில் சேர்த்து தான் அதை நல்லா வந்து க கரைச்சி வைக்க போகிறோம் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் இருப்பினும் சாஃப்டாக நல்லா வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே மாதிரி நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செய்யலாம் தாராளமாக பயப்படாதீங்க வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படின்னு பார்ப்போம் மாவை நல்லா அரைச்சி வச்சுக்கிட்டாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஒரு கப் அரிசி மாவு கலக்கணும்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா நம்ம அரைக்கும் பொழுதே நம்ம கடைசியாக நம்ம ஓ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் போட்டு அரைப்போம் கடைசியாக அந்த பிளாண்டிலேயே அந்த மாவையும் கரெக்டான அளவு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்து ஒரு இடியாக அரைச்சிட்டோமா நம்மளுக்கு வந்து லாஸ்ட்டாக நம்ம ஒன்றா கரைக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை ஈஸியாகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைக்கும் பொழுது எல்லாமே கலந்துடும் இப்போ மாவை நல்லா அரைச்சிக்கிட்டாச்சு நம்ம இட்லி சுடலை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து தோசை இட்லி சுடுறதா இருந்தால் மாவு கொஞ்சம் குற குறன்னு பொறு பொருந்து தான் இருக்கும் அரைப்பாங்க இது தோசைங்கிறதுனால கொஞ்சம் அதை விட மையை நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இப்போ மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாவை நல்லா இந்த கையில் போட்டு நல்லா கரைச்சிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் அது நல்லா புளிக்கும் நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கணும் இந்த மாவில் உப்பு ஓவராக போடாமல் நிதானமான அளவு சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது மசாலா தோசை ஏன்னா அந்த மசாலா தோசைக்குள்ளே மசாலாவை வச்சு தான் நம்ம அது மடிப்போம் அதனால் அந்த ம நம்ம சமைக்கிற அந்த மசாலா கலவிலையும் நம்ம உப்பு சேர்ப்போம் ஸோ ஓவராக உப்பு போட்டோமோ அதிகமான உப்பாகிடும் அதனால் லிமிட்டாக போட்டுக்கோங்க பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பதத்துக்கு தோசைக்கு வந்து இந்த பதக்கு பதத்துக்கு கரைக்கணும் ரொம்ப திக்காக இருக்கக்கூடாது ஆனால் திக்காக தான் இருக்கணும் இந்த அளவுக்கு அது நல்லா புளித்து உப்பி வரும்பொழுது இன்னும் திக்காகும் இது நல்லா கரைச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நம்ம நல்லா மூடி வச்சுக்கலாம் நாளைக்கு காலையில் பார்ப்போம் எல்லோருக்கும் குட் நைட் ஸ்வீட் அப்பா கடவுளே இந்த நாளை என் கண்ணுக்கு காட்டினபடியால் நன்றி என்னை ஒவ்வொரு நாளும் பாதுகாத்து என்னை காத்துக்கிறீங்க இதே போல் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லோரையும் காத்துக்கணும் எல்லோரும் சுகமாக இருக்கணும் இன்பமே சொல்லணும் எல்லோரும் நல்லா வாழணும் தேங்க்யூ லோட் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் நான் எப்பயும் நான் ஏஞ்சிட்டோன்னே மொதல் தேடுறது கடவுளை தான் கடவுளுக்கு ஒரு சின்ன ப்ரே பண்ணிட்டு தான் இந்த நாளை ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் அதனால தான் நான் மொதல் வந்து ப்ரே பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோ நான் வந்து உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன் குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த நாள் இனிய நாள் ஆகட்டும் நேற்று நான் லாஸ்ட்டாக பத்து மணி போல் தோசை மாவை அரைச்சி வச்சேன் இப்போ அது எப்படி இருக்குதுன்னு தெரில கண்டிப்பாக புளிச்சிருக்கோம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் போய் பார்ப்போம் ஐயோ பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தோசைக்கு நம்ம ஏற்பாடு நேற்று நைட்டு அரைச்சி வச்ச மா மாவு அது நல்லா புளித்து அது ஊப்பி கீழே வரைக்கும் வலிஞ்சிருக்கு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி தான் இருக்கணும் இதில் இப்போ தோசை செஞ்சோமா நல்லா வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்ததாக மசாலா தோசைக்கு உண்டான 
திங்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி அதை வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு முன்பதாக காலை கடனை முடிச்சிடலாம் கடனை முடித்தாச்சு இப்போது மசாலாவுக்கு உண்டான வெஜிஸ் எல்லாம் கட் பண்ண போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு உண்டான வெஜிஸ் இது தான் இதை நான் கட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வில விவரமாக சொல்கிறேன் இதுக்கு முன்பதாக மொதல் இதை காட்டிக்கிறேன் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு பருப்பு நல்லா கழுவிட்டு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துட்டு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துட்டு அதை வேக வைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு அஞ்சு உருளைக்கிழங்கு இது வந்து பாதி பாதி கட் பண்ணியிருக்கேங்க இது ஏன்னா வாங்கும் பொழுது கொஞ்சம் வீணாயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாதி கழிச்சிட்டு அது வேக வச்சுருக்கோம் இப்படி கழிச்சிட்டு வேக வைக்கிறதுனால சாப்பிட்றதுனால எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஒரு நாலு அஞ்சு உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சுட்டு வேக வச்சுருக்கேன் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தோலோடு தண்ணியில் உப்பு சேர்த்துட்டு தோலோடு இப்போ நான் வேக வைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து மேஷ் பண்ணணும் அதுக்காக தான் நான் தோலோடு போடுறேன் தோலை சீவிட்டு நம்ம போட்டோம்னா சம்டைம் குலைஞ்சிடும் தோலோடு போட்டோமோ அப்படியே முழுசாக இருக்கும் வெந்த பிறகு தோலை நீக்கிட்டு நம்ம மேஷ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நல்லா வேகட்டும் இந்த டைமில் நான் வந்து இந்த வெஜிஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிக்கிறேன் வெங்காயம் பூண்டு பச்சை மிளகாய் தக்காளி பழம் அப்புறம் கருவேப்பிள்ளை எல்லாத்தையும் சின்ன சின்னதாக சோப் பண்ணோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரெண்டு மட்டும் நல்லா எடுத்துக்கணும் இஞ்சியும் பூண்டு மட்டும் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை கட் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் இப்போது எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் அவிச்ச உருளைக்கிழங்கு தோலெல்லாம் நல்லா எடுத்துகிட்டு மூவ் பண்ணிவிட்டு இப்படி பசிச்சு வச்சுக்கிட்டேன் அப்புறம் பருப்பு இந்த அளவுக்கு வெந்த பிறகு எடுத்து வச்சுக்கிட்டேச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு பழுத்த மிளகாய் ஒன்று இந்த மாதிரி சோப் பெரிய வெங்காயம் ஒன்று இல்லைனா ரெண்டு நான் வந்து ஒன்றரை போட்டிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே சாப் பண்ணிக்கணும் தக்காளி பழம் இந்த மாதிரி வெட்டி வச்சுக்கலாம் ரெண்டு பழம் போட்டிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பூண்டு ஒரு ஏழு பல் நல்லா இடித்து வச்சுக்கிட்டாச்சு இஞ்சி ஒரு பெரிய துண்டு அதையும் எடுத்து வச்சு இடித்து வச்சுக்கிட்டாச்சு ரெண்டு கொத்து கருவேப்பிள்ளை நல்லா சின்னதாக சாப் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் மிக்ஸ் வெஜி கச்சாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா இது வந்து இதில் பட் பச்சை பட்டாணி அப்புறம் கேரட் சோளம் இருக்கும் இது உங்கள் வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா கூட பரவாயில்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் கார மிளகாய் வெறும் மிளகாய்த்தூள் தேவையான அளவு மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு கடுகு தாளிப்பு அடுத்ததாக உப்பும் அப்புறம் எண்ணெயும் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து போஸ் வராங்க என்னோடய அண்ணி தான் இதை சமைக்கிறாங்க வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படின்னு பார்க்கலாம் சட்டி சூடு எறினதும் ரெண்டு ஸ்பூன் கடுகு தாளிப்பு சாப் பண்ணி வச்ச வெங்காயம் இடித்து வச்ச இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நறுக்கி வச்ச கருவேப்பிள்ளை தக்காளி பழம் ஒவ்வொன்றா போடுற டைமில் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் வேக வச்சுட்டு தான் போடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன் பை ஒன்னாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துக்கும் பொழுது அந்த தக்காளி பழம் நல்லா குழஞ்சி அதோடய ருசி எண்ணெய்க்குள்ளே இறங்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் சமையலில் சமையல் நல்ல இனிப்பு புளிப்பு எல்லாம் சேர்ந்து ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இது வேகட்டும் மஞ்சள் பொடி ஒரு ஸ்பூன் சாப் பண்ணி வச்ச பச்சை மிளகாய் பழுத்த மிளகாய் மிக்ஸ் வெஜி கார மிளகாய் தூள் ஒரு ஸ்பூன் உங்களோட தேவைக்கு ஏற்ப மிளகாய் வாசம் போன உடனே வேக வச்ச பருப்பை சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு உருளைக்கிழங்கு இந்த மசாலா தோசைக்கு உண்ட கலவை வந்து அதிகமாக திக்காக இதாவது தண்ணீராக இருக்கக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது கெட்டியாக தான் இருக்கணும் லாஸ்ட்டாக உருளைக்கிழங்கு போட்டதும் அது கெட்டியாகிடும் இப்போ இது நல்லா வேக வச்சோமா அந்த கெட்டி தன்மை அதில் வந்துடும் இது வந்து நல்லா கெட்டியாகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நம்ம இறக்கிக்கலாம் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது ஆறிட்ட பிறகு இன்னும் கெட்டியாகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தோசைக்கு மசாலா தோசைக்கோ தோசையோட மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ கெட்டியாக இருக்குது இனி அடுத்தது தோசை தோசைக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தோசை மாவு எந்த அளவுக்கு புளிச்சிருச்சு இது கரண்டியில் வச்சு நல்லா கிண்டனமாக கரெக்டாக வந்துடும் மாவு புளிச்சிருச்சு நல்லா உப்பிட்டு வந்துருச்சு இதை நல்லா இப்படி கிண்டிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிண்டிட்டோன்னா அது திக்காக இருக்கும் நல்லா கிண்டிக்கலாம் மாவை 
பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேற்று அரைக்கும் பொழுது இருந்ததுக்கும் இப்போ இவ்வளோ திக் ஆயிடுச்சு இதுதான் கரெக்டான பக்குவம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனி தோசை சுட வேண்டியது தான் மசாலா தோசை எப்படி சுடுறோன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்ததாக தோசை சட்டி வச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது நல்லா சூடேறிடுச்சு இப்போ தோசை சுட போகிறாங்க இதை மூடி வேக வச்சுக்கலாம் தோசை வந்துடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு மேலே செஞ்சு வச்ச மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது நல்லா தடவி பூசி விட்ட மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் அடுத்ததாக இப்படி போட்டு மடிச்சுக்கலாம் அப்பளதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மசாலா தோசை ரெடி அடுத்து இன்னும் தோசை சுட்டுக்கலாம் இந்த வியூவில் ஒரு ஒரு தோசையை காட்டிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது செம்மையாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சில பேருக்கு வந்து தோசை வேணாம் அப்படின்னுவாங்க இந்த மாதிரி தோசை சுட்டு சாப்பிட்டா அவங்களுக்கும் பிடிக்கும் அப்படி ஒரு சுவையான தோசை இது அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மசாலா தோசை ரெடி முருகலான மசாலா தோசை ரெடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது இப்போ சாப்பிட ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்ததாக நான் சாப்பிட போகிறேன் செம்மையாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் கூட சேர்ந்து நீங்களும் சாப்பிடுங்க பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்போல்லாம் அழகாக இருக்குது இது நல்லா முருகலாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் முருகலாக இருக்கும் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாப்பிடுவோம் இப்படி சூடாக ஒரு காஃபி வச்சுக்கிட்டு அடுப்பு வரத்துலேயே சுட சுட இப்படியே புட்டு புட்டு சாப்பிட்றதுல ஒரு ருசி இருக்கே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது ஒரு தனி ருசி தான் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாப்பிட்லாம் செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அம்மி செம்மையாக இருக்குது உண்மையாக சொல்கிறேன் ரொம்ப ருசியாக இருக்குது நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணணும் உங்கள் வீட்டில் இந்த லாக்டவுன் டைமில் இந்த மாதிரியான சாப்பாடு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் சாப்பிடும் பொழுது நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் கூட இந்த லாக்டவுன் டைமில் ஸ்டே வித் மீ இருந்தபடியால் ரொம்ப நன்றி இந்த வீடியோவை பார்த்தபடியாலும் ரொம்ப நன்றி இந்த வீடியோ ரொம்ப உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் பெ பெல் ஐக்கோனை தட்டிட்டு ஓலில் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு சமையலும் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நோட்டிஃபிகேஷனில் அப்புறம் லைக் பண்ணுங்கள் சமையல் எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் நம்மளுடைய பாரம்பரிய உணவு இதை நீங்கள் ஷேர் பண்ணும் பொழுது நம்மளுடைய பாரம்பரியத்தை காக்கிற மாதிரி கட்டி வளர்க்குற மாதிரி சரிங்களா ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ